Aber Vater, uns wird, dass uns Träume verloren ist. Uns wird, dass uns kein Vorausseh geht nie. Uns wird, dass uns mit dem Zwar hart von Ochend vor die Füße kommt. Sit. Ihr prat mit uns. Mag ich von Ochend an uns die Träume bekennt. Die Träume wird wacker. Dass uns kann und auch, was die von uns gedünnt hat, uns jetzt kann dünn. Dass die Volk nie nie stirbt, glaubt nie. Dank ihr, dass uns für ihr kann uns selbst verrot mutig und kommt still rauk. Dank ihr, dass uns uns Harte für ihr kann kommt leh. Deel mit uns die Wort ihr. Sprich ihr, sprich ihr, wenn die Dinor leister. In Jesus Namen. Amen. Dank jullie. Ons voorlesing van Ochend kom uit Genesis 37 en dan ook 1 Konings 19. Jakob het gewoon in die land waar sy vader een vreemdeling was. In die land Kanaan. Hier volg die familiegeschiedenis van Jakob. Jozef was een 17 jarige seen, een skaapachter by die klein vee, saam met sy broers. Hy was as een jong seen, saam met die seens van Bela en Silpa, sy vaderse vrouwe. Jozef het vir hulle vader die slechte geruchte oor hulle gebring. Israel was lief vir Jozef, meer as vir al sy ander seens, want hy was vir hom die seen van sy ouderdom. Hy het vir Jozef een lang rok met mouwe gemaakt. Sy broers het opgemerk dat hulle vader lief was vir hom. Meer as vir al sy broers. Hy het een weersin in hom gekry en kon nie vriendelik met hom praat nie. Sy broers het gegaan om hulle vader sy klein vee te sê gij om te laat wei. Toe sê Israel vir Joosef, laat jou broers nie die vee by sy gij om wei nie. Kom, dan stier ek jou na hulle toe. Joosef het om geantwoord, dit is goed so. Hy sê toe vir hom, gaan kyk asjeblief of het goed gaan met jou broers en met die klein vee en bring dan vir my nies. So het hy my die vallei by Jebron gestuur en hy het by Sechem aangekom. Een man het om daar gekry. Kyk, hy was aan die ronddwaal in die veld. Die man vroeg om toe, wat soek jy? Hy het geantwoord, ek is op soek na my broers. Sê my asjeblief, waar hulle vee laat wei. Die man sê toe, hulle het hier vandaan weggetrek, want ek het gehoor hulle sê, kom ons gaan na Doetan. Josef is toe achter sy broers aan en hy het hulle by Doetan gekry. Hulle het hom van ver af gesien. Voordat hy nabij hulle was, het hulle arglistig skies tegen hom saamgespan om hom dood te maak. Hulle het vir mekaar gesê, kyk, daar kom daar die boobaas dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom vermoor en in een van die opgorpe te gooi. Ons sê dan een roofdeur het hom opgevreed, dan sal ons sien wat word van sy drome. Ruben het het achter gehoor, en hy het om uit hulle hand gereed. Hy het gesê, ons mag nie een mens doodsla nie. Ruben het daarby vir hulle gesê, moe nie bloed vergiet nie. Gooi hom in hierdie opgaar pit in die woestijn, maar moe nie een hand aan hom sla nie. Dit was so dat hy hom uit hulle hand kon red, om hom na sy vader toe terug te neem. Toe Joosef by sy broer aankom, het hulle Joosef sy rok uitgetrek, die lang rok met mouwe wat hy aangehaad het. Hulle het om gevat en om in die opgaar pit gegooi. Die pit was leeg, daar was nie water in nie. Hulle het gaan sit om brood te eet en toe hulle opkyk, sien hulle daar kom een karavaan van Ismailite uit Gilead aan. Hulle kamele was gelaai met gom, balsem en hars. Hulle was op pad om dit na Egypte af te neem. Judas sê toe vir sy broers, wat wen ons as ons ons broer vermoor en daar nog sy bloed moet bedek? Kom ons verkoop hom aan die Ismailite. Ons moet nie ons hand aan hom sla nie. Hy is immers ons broer, ons eie vlees. Sy broers het na hom geluister. Toe die medianetiese manne die handelaars daar voorbij kom, het hulle Joosef opgetrek, om uit die opgaarp het gehaal en om vir 20 silverstukke aan die Ismailitiese verkoop. En die het Joosef na Egypte geneem. Dan vanuit 1 Konings 19 vers 9 tot 18 vers 18 Daar het hy in die grot ingegaan en daar oornag. En kyk, die woord van die Heere het tot hom gekom. Hy het vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? 
Hij heeft geantwoord, ik heb mijn volle ijver getoond vir Heere, die God van alle machten, want die Israëlieten het die verbond verlaat, die altaar het hulle afgebreek en die profeet met die zwaard om die leven gebring. Ek alleen het oorgeblei en hulle soek my leven om dit te neem. Maar hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die Heere. Kijk, die Heere sal wel dra voorbij gaan. Daar was een geweldige sterk wind, waar die berge geskeer het, waar die rotse verbruisel het voor die Heere. In die wind was die Heere nie. Na die wind was daar een aardbeving, in die aardbeving was die Heere nie. Na die aardbeving was daar vier, in die vier was die Heere nie. Na die vier was daar een zachte gesuis. Toe Elia het hoor, het hy dadelijk sy gesig met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Met eens was daar een stem wat vir hom vraag, wat maak jy hier Elia? Hy het geantwoord, ek het my volle eiwer getoon vir die Heere die God van alle machten, want die Israëlieten het die verbond verlaat, die altaar het hulle afgebreek en die profete met die zwaard om die leven gebring. Ek alleen het oorgeblei en hulle soek my leven om dit te neem. Toe sê die Heere vir hom, gaan terug op jou pad hier die woestijn na Damaskus, wanneer jy daar aankom, moet jy gasaial as koning salf oor Aram. Jou, seen van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel en Elisa, seen van Safat uit Abel Mechula, moet jy self as profeet in jou plek. Wie aan die swaard van Gazaiel ontkom, jou sal hom doodmaak, en wie aan die swaard van jou ontkom, Elia sal hom doodmaak. Maar ek het in Israel 7000 laat oorblij, dit is al die knieën wat nie voor bal gebaig het nie, en elke mond wat om nie gesoen het nie. Twee lang verhaalen, maar binnenkort sal ons verstaan waarom ons hier twee verhaalen van oog aan het lees. Ehm, in Josefse verhaal, Jacob is vroeger in die verhaal, is hy dier Heere een nieuwe naam gegeen, Israel. So wanneer ons praat van Israel, wat vir Josef stier, dan is het eigenlijk Jacob sy eie vader wat om uitstier. Maar Josef is die sien van Jacob, en Jacob het twee vrouwens gehad, en dan ook by sy twee vrouwense slavinne, het hy ook kinders gehad. En Ruben was Jacob sy oudste, en Josef was sy ginsteling. Nou Jacob het eindelijk self uit die familie uitgekom, waar ma en pa ginstelinge gehad het. Hy was maase ginsteling, en Esau was paase ginsteling, en hier kom hy, en hy doen nu precies die self toe met sy eie kinders, en hy maak Josef hier die ginsteling kind van hom, en hy geef vir Josef hier die lang kleed, met hier die lang mouwe, en dis absoluut die teken, dat Josef beginstig is. Maar, in teendeel daarvan, Maak dit net nog vader hierdie boeties van Josef jaloers op hom, want waarom is hy hierdie ginsteling kind? En dan weet ons vroeger, kom die Heere in een droom en hy weis vir Josef dat sy familie voor hom sal buig. En Josef gaan, en hy gaan vertel dit vir sy familie en hy vertel dit uiteindelik ook vir sy pale, en in die oomlik maak hy sy boeties net nog water vir hom. Want wie is hy? wat nou so wonderlik is en so speciaal is. En hier stier Jacob vir Josef uit om te gaan kyk na sy boeties en op pads daarheen, toe hulle om so sien aankom, besluit hulle my luister, iets moet nou gedoen word, hulle kan dit nou nie meer vat nie. Hierdie boetie is net te oulik en te speciaal, dis die, soos ons in Engels sê, die golden boy, en hulle hou nie daarvan nie. En hulle besluit, maar hulle gaan vir hom doodmaak. En dan kom Ruben, en Ruben het nou sy eie agenda gegeven, Hy besluit nie, wacht, ons kan nie vir hom doodmaak nie, ons moet hom net hier in die pit gooi. Maar hylle sien, Ruben het dit besluit, so dat hy hom kan red, en om na sy vader te vat, want hy moes gaan recht maak met Jacob, want hy het met een van Jacob sy bijvrouwens geslaap. En hy moes eindelijk op so'n manier by sy paas een gins wen. So hy het ook maar bykie een verskelde agenda toe, hy sê, maar wacht, moet hom nou nie vir Josef doodmaak nie. En hier word Josef in die pit gegooi. Maar voor hy daar ingegooi word, word hy die eindste kleed met die lang mouwe, van hom uitgetraak. En die rede waarom hulle die kleed uittraak, is eindelijk om dan oor hom een stuk skaamte te bring, een vernedering. Hulle verneder vir Joosef op die oomlik, wat hulle om in daar die pit gooi. Nou, die pit was een bottelvormige vorm, wat hulle uitgegrawe het, met een klein opening, wat die klip dan kon toemaak. En daar gooi hulle vir Joosef. En as in die pit, wat ons van oog aan so'n bykie gaan stilstaan, Wanneer is in die pit, 
wat hy dier ander mense gegooi word. En ek dink in hy pit, kan die mens vir jouself afvra, hoe moes Joosef voel? Hy is uitgetraak uit die kleed, hy is verneder, dier sy broers, en hier is hy in die pit, en ek is seker in hy pit, moes hy homself afvra, maar jyre, jy dan nou net, een paar onder terug, het jy vir my hierdie droom gegee, dat my familie voor my sal kniel, wat gaan nou hier aan, dit maak nie sin nie, hoekom is ek nou, op die donkerste van plekke, verneder, van my kleren, uitgestrip, ek het niks, wat soek ek nou hier, En dan glo ek het hy daar gesit met een stuk mismoedigheid en wat hy nie verstaan nie. My eie broers het my hierin gegooi. My eie broers het my geloos. Het is nie asof hulle vir hom gesê het, hulle gaan hom nou bykie later, half uur later, miskien daar uittrek nie. Vooral wat hy weet, los hulle om daar vir die dood. Hulle het om te nou later uitgetrek en om verkoop aan een karavaan ook, En daar moes hy nou as een slaaf gaan werk en die verkoop van die volksgenoot in die destijdse geskie wereld was een baie ernstige misdaad. Hy het later die misdaad met doodstraf gestraf. So, hy het pleeg een ongelooflike daad ten oor hulle broer. Een ongerechtige daad. Ter om hier in die pit te gooi en om later te verkoop. Hy is ongerechtig ten oor hom. En ek glo in die oomlikke, is het soos doodsnikke gewees. Wat hy nie kan verstaan, maar wat soek ek hier? Hoekom is ek hier? En dan kom ons uiteindelik na waar ons ons self bevind vandag in Suid-Afrika. Ek glo, ons het ook al gedink, maar wat soek ek hier? Gister nacht is ek weer stil. Ek is nie meer veilig nie. Ek het hierdie droom gehad om in hierdie land te bly van ons wat ook boere is, wat die plaas geërf het. Jy droom jou hele leven van jy kind is, jy gaan paas die plaas oorneem en jy gaan, hier gaan jy boer en dan hoor jy in die nies. Maar hy is nou alweer een plaasmoord gewees. Dan denk ek voel ons soos Joosef in die oomlikke, maar jyre, ek het hierdie droom gehad. Ek het gedroom my kinders gaan studeer en hulle gaan iets woord en hulle gaan een verskil maak in die samenleving. Nou hoor ek, hulle is alweer bezig met stakings. Nou hoor ek, daar is alweer nie klasse wat gebeur nie, maar die stakings is so erg, dat hulle die dieren moet sluit. Heren, wat het vir my droom geword? Waarin gaan ek met my kinders? Ek onthou, toe ons jonger was, as ons geloofde dag gevier het, dan het ons gevier oor die geloofde wat ons voorouders afgeleid voor die Heere. En daar was gebid rondom dit, en daar was gebid oor hulle toekomst in die land. En dan kom ons vandag, en dan is daar klomp ongerechtigheid wat gebeur. En dan denk ek, voel ons soos Joosef, wat in die pit vastgevang word, gestroop is van sy mensenrechte, gestroop is van sy, is sy status, sal ek nou maar sê, ongerechtig so, hoe hou ek dan vast, en dit wat ek gloe, die Heere vir ons in stoor het, hoe hou ek vast in my voorouwerse gebed, toe hulle oor die berge getraak het, toe hulle oorloo beklaai het, om een land te ontwikkel, een land wat hulle gegloe het, die Heere vir hulle gegee het. Hoe hou ek vast, in 1994 toe ons gesê het, maar ons onnooi allemaal uit om deel te wees van ons land, waar ons besef het dat Christenskap vaarder strak as net ons voorvaders. Hoe hou ek vast in een liefdevolle vader, wat vir my ook sorg vir my dagelikse brood, wat vir my ook een droom het, net hier waar ek is in witte vier, ten spuite van die ongerechtigheid. 
as ons dan kom by Elia. Elia het hier in een groot gaan wegkruip. Maar net voor dit, was daar kraagmeting tegen die profete van Baal op Karamel. En daar, met daar die kraagmeting, het Elia bewijs gekry, dat die Heere God is. En dit het die volg oortuig, dat die Heere God is, en hulle die profete van Baal doodgemaak. So my sou dink, Elia kom nou net hier van, op Karamel, waar nou oorwinning was, waar hy besef het wie die Heere is. En of die, ek het nie self in by my nie. Oké. Okay. <laughs> Terug by ou Elia. <laughs> so daar staan Elia, hy gaan kruip weg in een groot, hy het nou net op Karamel was daar oorwinning, maar hy twyfel, Ten spuite van die oorwinning, kyk hy vast nie die stuk negatief, want sien hy het gedink na die oorwinning, gaan allemaal nou gaan leen, dis nou klaar. Maar toe het die seebel gekom en sy het besluit, ja, sy is nou kwaad vir Elia, want hy, hy het nou oorwinne, hy, sy gaan nou vir hom vervolg. En daar gaan Elia in een stuk depressie in, en hy is te leergesteld. En hy besluit nie, maar hy moet nou oor heb toe, hy moet nou die heren gaan raadpleeg, op die oorrij berg, en hy gaan daar in een grot in, en is daar waar die heren vir hom kry in die grot, eindelijk maar depressief, eindelijk van, ten spuite van die groot oorwinning, en op Karmel neem, maar daar moet so eindelijk meer gewees het, heren, maar nou sê al die mens wat my vervolg, hier kry hy weg in die grot, en die heren kom aan, en sy eerste vraag aan hom sê, wat maak jy hier, En by ons, men sy verwacht na sy oorwinning by Karmel, dat hy sy, sy opgewonde wees. Want die was dan nou hierdie iets om op gewonde te raak oor, en hy het nou net daar bevestig om gekry, die Heere is God. Nou antwoord hy die volgende, en die oomlik wat die Heere vond vrou, wat maak jy hier, dan sê hy vir die Heere, ek het my volle eiwer getoon vir die Heere, die God van alle machte, want die Israelite het die verbond verlaat, Die altare het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgeblei en hulle soek my lewe om dit te neem. Hy was recht toe hy vir die heren gesê het, ek het my volle eiwer getoon, want hy het, hy het alles ingesit om vir die heren te werk. Maar om toe daarna op te volg en vir die heren te sê, hoor jy, maar die Israelite het jou verbond verbreek. Dit was nie helemaal raag nie. Want aangezien hulle reaksie op Karamel was om uit te roep, die Heere is God. Daar op Karamel roep die mense uit, die Heere is God. Op niet besef hulle, maar hy is God. Hulle erken die God van die verbond. So hy was nie helemaal akiraat toe hy vir die Heere sê, maar hoor die, hulle het jou nou eindelijk allemaal verlaat nie. En het was ook nie raag om te sê, dat hulle al tore afgebreek het, nie. Want op Karmel het hulle het weer opgebouw en hulle die altoor daar gebruik. Nie kom hy en hy sê, maar hulle het alle altoor afgebreek. Het is nie raag nie, want het is weer herbouw. En die verse van die waarheid van al sy klacht is, was dat hulle die Heerese profete doodmaak en hy alleen het oorgeblei en nou wil hulle hom ook doodmaak. Want die waarheid is dat Isabel die profete van die Heere laat doodmaak het, Maar op Badja het honderd profete gereed en onderhou. En hier kom Elia in sy teleerstelling, want hy het gedink, na Karmel gaan dit beter wees. In stede van om te oorwin, om te leef in die oorwinning, waar die Heere vir hom gee, kom hy en hy is so depressief dat hy sê, o nie, maar hulle maak al die profete dood, hulle gaan my ook om dood maak. Hy staan nie eindelijk alleen nie, die Heere is daar. Maar omdat sy leven nou bedreig is, is alles somme negatief. Verloor hy helemaal perspektief van wat aangaan. Ek en jy kom ook per taai keer soos Elia. En dan geer die Heere vir ons een klein, een klein oorwinning, 
in ons oor. En dan is ek sommer net negatief. Ek mis die, hy het by my ingebrek, maar hy het my nie doodgemaak nie. Ek was nie eers by die huis nie. Of, hulle sê nou alweer, al gaan die pensioen vir ons wees, en ek werk by die departement, maar ek krij nog my pensioen. Ons mis per taai keer die klein oorwinning, maar die Heere gee, en ons raak so verstrengel in ons eie negatieve idee van wat aangaan, dat ons ook soos Elia die waarheid so klein bykie verdraai, want ons negatieve gedagtes verdraai wat eindelijk mooi is. Ons mis die prachtige skoonstraat hier buiten, want nee, amal maak feil, amal breek af. Ons mis die natuurskoon, die blom wat opkom, ek het, ek weet nie wat die straat so noem, ek ken nog die straat te goed nie, maar ek het die ene straat gerei, en hoe wonderlik is het vir my, ek nou vir die eerste keer ek katoenboom sien, ek het het toch nooit gesien in levende luiwe nie, nog altyd net op een foto, en ek toch, jyre, hoe ongelooflik is hierdie, nou weet ek, nou weet ek hoe lyk wol, aan een boom, en dit was prachtig, ons mis, die klein oorwinnings, want ons raak so verstrengel in ons eie negatieve idee, dat ons laadrand net negatief sien, en dis waar jylle jou homself bevind in hy groot, hy sien net die lelik, nie jyre, jou mens het jou verlaad, nie jyre, hulle is besig om al die profete dood te maak, hy sien nie die mooi nie, hy sien nie die een of twee of miskien honderd, wat sê, Die Heere is God, wat daar ken, dat hy steeds die God van die verbondsvolk is nie. En daar sit hy, en die Heere sê weer vir hom, maar hy moet uitkom. En drie gebeurtenisse gebeur, maar die Heere verskyn nie daar nie. Daar is die geweldige sterk wind, die aardbeving in die vier, maar die Heere verskyn nie daar nie. Die Heere verskyn in een sachte fluistere. Ek wil amper het weer lees vir myself om ook te hoor, die Heere verskyn in een sachte fluistere. En dan vraag die Heere weer vir Elia, wat maak jy hier Ach, en dan gaan hy in die antwoord weer die selfde. Dan gee hy weer vir die heren die salle antwoord as die vorige antwoord. So'n negatieve, depressieve antwoord, sonder hoop. Jou mens het jou verlaat, jou altoor is afgebreek, jou profete gaan allemaal doodgaan. En dis wat hy antwoord. En dan kom hierdie God vir en die vader van genade, gelukkig sy nie vir julle, ja, och, jy is so negatief, maar geef my nie daar los, jy is een gedane saak, hy sê daarom nie vir moor julle, ja, met jou kan ek die vader gaan, ja, ek gaan nou maar liever loop, jy kan maar op oor die paag vir my, maar, ek hou nie nie, eindelijk, jy weet, jy het geen hoop nie, hy kom en hy bevestig, sy vertrouwe in julle, ja, en hy geef vir julle, ja, drie opdrachte, En hy sê vir Elia, gaan. Daar is drie mense wat jy vir my moet gaan salf. Gaan uit en gaan salf hulle. Soms is ons Elia. Hy gaan kruip ons weg in een groot. En hy maak ons een gebeurtenis. Die hele negatieve ding. En ons mis die klein oorwinning. En eindelijk is het maar groot, maar dit is klein. Vir jy lewe as het klein, jyre verstaan dit. Ons mis die oorwinning. En ons gaan kruip weg in die grot en ons omring ons self met negatieve gedachte gange. Dit is al wat ons dink die heel tyd. Dan kom jy jyre en dan sê hy, maar ek geef jou opdracht. Ek vraag vir jou, gaan uit. Gaan praat met die wereld. As jy wil hee die wereld moet verander, gaan leer hulle wie ek is. Vertaal vir hulle wie ek 
is, die groot ek is. As jy voel die straat is vuil, gaan tel die papiere op. Kyk of jy kan betrokke raak, Ibers, waar ons die groter ouwens kan kry, om miskien self die verskil aan te bring. As jy voel die kinderkies het nie kost nie, help ons om kost te gee. Leer die mense om vir hulle self te sorg. En daai, wat so ongerechtig bly, bid vir hulle, want vir hulle sal ek ook uitsorteer. Ons maak soms, soos jy Lea, en ons omring ons self met soveel negatieve gedagtes, dat ons sikkel om die hoop raak te sien. Ek het gister ond, sit ek by Marinda en Peer, en Peer vertelte vir my, hulle kry so elke week, ek dink, die burger. Ek hoop is elke week, Peer. Hoe ook al sê, die burger kom dier. Nou, die burger is Koran, en dan, wanneer hy vrygestel word, is daar altyd 50 jaar terug, daar is selfde dag, is daar een stuk wat 50 jaar terug gebeur het. Hy sê nie, hy sal nie geloo nie, daar is per taai keer, nie per taai keer, daar is meerderheid keer, Peer, misdaad. 50 jaar terug sy Korant, het ook misdaad. Het ook slechte dinge wat gebeur het, hier in ons land in ons land. En dan moet ons mekaar sê, daar is baie mooi ook, daar is oorwinning. Daar is gesinne, ek weet, my tanny en oom het hier in die laafveld geblei, en hulle was dier een plaas aanval, vastgebind, my oom het omgekom, my tanny is het oorleef. Die vraag is, gaan ons nou in as en sak sit en sê, Heere, jy sê hoop nie, ek gaan ook nou maar sommel hoop. Ek kan niks meer hier doen nie. Of gaan ons om dank vir die klein dingetjes, die feit dat sy kon oorleef en staande blij, ten spuit erop van dat hulle rarig vastgebind was en slag beseer was, gaan ek om my kyk en sê, Heere, wat kan ek vandag doen om vir iemand anders helpende hand uit te reik? Wat kan ek vandag doen om my spasie en my ruimte hoopvol te maak, so dat ek weet en onthou dat jy vir my dagelijk sorg, want hy sorg. Joosef in sy pit, kon vasthou in sy drome, kon vasthou in die vooruitsig, wat die Heere op sy hart geplaas het. Elia, in sy grot, het die opdracht gekry uit die Heere sy hand. Die Heere het vir hom gesê om iets te gaan doen. Ek en jy, kan opstaan uit ons pit, uit die negatieve plek, wat ons Zuid-Afrika noem. En ons kan, Godse droom droom, saam met hom. Ons kan, ons opdracht uitleef, om vissers van mense te maak, saam met hom. Hier is hoop. Ons hoop le nie in, wie die president van die land is nie. Ons hoop le, in wie ons God is, en wat ons God vir ons doen. Sy droom, wat hy droom vir ons, en sy opdracht, wat hy gee vir ons. Gaan soek jou God, en nie fluistere. Want hy nie fluistere, en nie stilte. Sal hy vir jou ook een droom gee, sal hy op niet vir jou hoop gee, in jou droomverloore situasie, sal hy op niet vir jou kracht gee, en een opdracht gee, so dat jy ook kan uitgaan, in hierdie Zuid-Afrika, en een verskil gaan maak, ons moet bly geloo, die Heere is by ons, met ons, nou, en vir altyd, 
en ons kan verschil maak, die er te bly hoop, te bly gloe, die aan sy droom vasthou vir ons, en die er sy opdracht uit te voer, in hierdie wereld. Ons sluit nie die oor. Ek wil vir jou vraag, gaan ka ons geef een stil gebed, kom ons bid vir Zuid-Afrika, kom ons plaas dit van oogend van op niet, ons hoop en ons vertrouwen in die Heere. sal wees, dat hy ons sal kracht gee, dat hy droom, hy droom in ons harte sal wakker maak, dat hy vir ons opdracht sal gee, so dat ons van hy daar die opdracht en hoop kan optree. Dank jy vir Zuid-Afrika, dank jy vir een mooi land, Heer, ek wil dankie sê dat ons nie gebouwe het dat boop mekaar gebouw is, soos oorbevolkte lande nie, maar dat ons kan bome hee, dat ons kan gras hee, dat ons kan buiten staan op ons stoep en die starre bekyk. Jammer dat ons dit soms miskyk. Vader, vergewe ons as ons hoop verloor. Dankie dat u ook dit verstaan. Geef ons nieuwe kracht. Geef ons op niet hoop. So dat ons kan bly woon. In die land van melk en jening. Een land wat so mooi is. Wat ons soms. As vanzelfsprekend aan voor. Help ons dat die negatief ons nie so oorweldig. Dat ons soos Elia ons vooral so negatief maak, dat ons die mooi mis nie. Heilige Gees, wees aan ons op niet die mooi in ons wereld om ons, so dat ons kan aan nou hoop, so dat ons kan aan nou voor en toe beweeg met kracht, so dat ons kan droom, jy droom, ten spuite van dit wat om ons aangaan. Dankie, Heere. Dankie, vir dit wat jy doen, jy is die groot ek is, jy, Heere, is God. Amen.